Well, absolutely, Shivangi. The last rites has now been performed by the family members, and you can see that one by one they are just paying the last respect uh, to Sudhir Suri with lot of heavy heart, Shivangi. With lot of heavy heart, as you can see, every single person who has participated in the last journey and the last rites of Sudhir Suri, they are completely very much drowned into the emotions, and in fact, tears in everyone's ears and. Even the eyes and back to pardon, and in fact, everyone is very much uh, disappointed and emotional, and they are very much concerned about the security and safety as well. Just because Sudhir Suri was killed by. Uh, was killed due to a target killing and this bullet was not shot at Sudhir Suri this was actually shot at the Hindu organizations or the Hindus in Punjab and that is the reason you can see the visuals this is a very emotional and sensitive moment uh, Shivangi that uh, it's very um, hard to ex explain in the words as well the kind of emotions uh, that the family is suffering from the supporters and their close aides and the relatives all so still the slogans are very much audible to us that Sudhir Suri Teri Soch Te Para Denge Thokke. These are the kind of slogans that are still very much audible in the, at crematorium and even the family family is in a deep shock family is in a complete shock shivangi family is in a complete shock and in fact they are not able to bear the consequences that what had happened day before yesterday and even the supporters are trying to console the family as well and this uh, cremation is taking place with the uh, security a heavy security has also been deployed so that any to meet with any kind of uncertainty and even the metal detector has also put it at the entry place of of crematorium today to verify if any person is entering with any kind of metal weapon or anything so full fledged security family is here supporters are here the and hundreds of the people have gathered here they participated in the, in the uh, while performing the last rites of sudhir suri after so many complication protests and in fact everything the finally the last rites has been performed just because on the first day family refused to perform the last rite till the time the administration will not meet their demand later the protest has happened a huge protest has happened on the roads on the railway tracks and even the next morning when the administration has accepted the demands of the family on the next morning when Hindu leaders were put under the house arrest again the situation turned sensitive uh, at the residence of Sudhir Suri and in fact the protest has happened family again refused to perform the last rite till the time the Hindu leaders will not released from their house arrest and later the police take the quick call and they release the Hindu leaders and finally last journey begins after five to four to five kilometers from the uh, Amritsar city the last journey reached at the crematorium and final rites has been performed by the family here we are witnessing these are the last uh, right visuals we are getting from the Durgana temple crematorium and even we are also uh, witnessing what the situation of the family family is very much emotional they are into the deep shock and in fact a very uh, hard to explain the situation of the family the kind of feelings they are suffering through and even you can see they have gathered at one place and talking to each other con trying to console their each other's sentiments uh, each other's sentiments just because since shivangi the point is that family was not able to express their emotions since Sudhir Suri shot to death. First they are in deep shock that what had happened. Later they are concerned about their own security just because threatening calls were continuously landing on their phones and even the that those callers were started threatening the family members of Sudhir Suri. Still they were, they were not able to express their emotions and later on when this entire protest happened when the family raised their own demands to the administration and the administration was not accepting the demands. Family again struggle again pressed again fight to make their to meet their demands to make their demands accepted by the administration and later in the evening when everything has been settled down the protest has been de-escalated the demands has been accepted so finally family they started sharing their emotions with each other but once again today morning again the situation turned hard for the family we are just trying to understand the emotions of the family and now
शिवानगी नाउ नाउ दे आर एक्चुअली कमिंग आउट विद द इमोशंस फ्रॉम डे बिफोर यस्टरडे आफ्टरनून द टाइम द मिनट सुधीर सूरी वॉज शॉर्ट टू डेथ फैमिली वॉज नॉट एबल टू कम आउट विद द इमोशंस शिवानगी हाउ हार्ड हाउ हार्ड इट इज फॉर द फैमिली टू फाइट टू स्ट्रगल फॉर देयर ओन राइट्स इवन आफ्टर देयर फैमिली मेंबर हैज बीन किल्ड दे आर द विक्टम्स बट दे फाइट लाइक अक्यूज एंड इन फैक्ट नाउ finally they have shared the emotions with their the with their family members son we we met son we met brother everybody everybody was concerned about their security everybody was concerned about the person who has actually this conspired this entire killing but they were not able to share they were not able to express their emotions that they have lost their family members and now the point is here now this is the time this is the minute where they have all of sudden they have just drowned into the emotions when they have seen the last rites when they have performed the last rites of sudhir suri and after struggling so much it was a very hard time for the administration and even for the family to negotiate the talks but now finally final rites has been produced but we we analyzed that it was that family who has suffered a lot despite the victim of this entire episode family is the one who suffered family is the one who was struggling and fighting for their own rights for their security for their case for the justice to suri uh, suri's murder case they were not accused but they have fought like an accused this is the situation from day before yesterday and now they got time finally they got that movement they have started sharing their emotions son is consoling his uncle and mother and brother and in fact their relatives are trying to extend their support to the family that yes we are here N- uh, nothing to worry about this is the moment you can see the now the family members have started moving from this point just because the last rites has already been performed the security heavy deployment of the security police are guiding them in each and every step shivangi they were not able to they were not able to halt any process uh, not more than 2 to 3 minutes police are asking them to move and move on and even during the last um, journey of sudhir suri we have witnessed that how how the police is driving them their police were not allowing them to stop at one site they were keep on directed by the police they were not able to do what they wanted to do according to own wish this was the situation of the family you can see the one with the covered head is the son manik suri of sudhir suri and he is the one who has received the threatening calls as well and uh, just ahead to that or uh, the specks on uh, hanging on the head the brother of uh, sudhir suri braj mohan suri and in fact the entire family is around and now they are drowned drowned into a deep shock and tears in their eyes their eyes are completely wet now just because shivangi now they are getting their emotions out that they have lost their father they have lost their brother they have lost their husband they have lost their son now now they are coming out with the emotions look at the situation of the family how a person can be fe- can feel that when he or she was not able to express even uh, even losing a family member after a huge huge uh, uh, conspiracy despite knowing each and everything shivanagi um, the family was not able to express their emotions a, a, a struggle of almost more than 30 six hours and in fact finally reached to the last rites of the family this is how this entire incident has been unfolded and in fact the result is that heavy police security has been deployed around the family so that no uh, uncertainty should prevail at this point in time the way sudhir suri was killed it was a clear cut conspiracy by the isi एंड प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स बबर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप लीडर हरविंदर सिंह वृंदा लखवीर सिंह लांडा सिटिंग इन कैनेडा खालिस्तानी सपोर्टर गोपाल सिंह चावला सेलिब्रेटिंग दिस एंटायर किलिंग ऑफ सुधीर सूरी हु इज हु इज एन आई एस आई एजेंट एंड इन फैक्ट अ स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ खालिस्तान इन सिटिंग इन पाकिस्तान एंड गेटिंग ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑल काइंड ऑफ मैन पावर सपोर्ट फ्रॉम द आई एस आई एंड इवन 
लांडा एंड अमृतपाल सिंह द अनदर पर्सन हु हु एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड एक्यूज संदीप सिंह संदीप सिंह टुक ब्लेसिंग्स फ्रॉम अमृतपाल सिंह जस्ट फाइव डेज अगो एंड अमृतपाल सिंह स्पोक ओपनली अगेंस्ट दिस सोसाइटी एंड इवन सेपरेट द सिख रिलीजन फ्रॉम अदर रिलीजन्स दैट इन्फ्लुएंस्ड संदीप सिंह अ लॉट डू विच फॉलोइंग विच ही हैज़ पुल्ड आउट हिज गन एंड शॉर्ट सुधीर सूरी एंड इवन द फैमिली वॉज डिमांडिंग दैट द जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड एंड इन फैक्ट ऑल द पीपल हु कंस्पायर दिस इंसिडेंट शुड बी बिहाइंड द बार्स एंड दे पुलिस शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैम बट नथिंग हैज़ बीन हैपनिंग so far the police is still having a deadlock to their investigation one person has been arrested weapon has been recovered the investigation is stand still to that point they are not dragging it to the further conspirators now this is the allegations of the police they are continuously raising their voice against the killing of the sudhir suri and against the police as well first the lackadaisical attitude of the police is turning to be the reason of murder of sudhir suri and now the police investigation is also in a lazy mode they are not able to highlight the conspirators they are not able to make it official that the pro khalistani elements and the isi agents are behind this killing to create the unrest especially in punjab just because they know punjab is a minority state ruled by the sikhs and even the hindus re- always remain on the target and the sensitive uh, area of uh, the punjab and whenever they target hindu obviously the unrest will be created in the punjab and this is all happening from day before yesterday till now the people are very much concerned still the last rites have been performed but the hindu leaders the hindu community is still feeling insecure in punjab just because the kind of incident it happened it was very uncertain shivangi this all happened in 1980s this all happened after 1984 operation blue star this all happened even till early 90s this all happened during the peak time of the terrorism and the terrorism entirely started in 1980 with similar kind of incidents the sikh and the hardliners the radicals have started targeting the hindu leaders even in 1980s and even now 2022 the major concern is that punjab government is not taking this incident seriously only one single line statement of chief minister bhagwant man that a th- thorough investigation is underway and in fact police is doing their job on the best way this is the only statement that come out in a road show when uh, news agency ani has asked the question about the sudhir suri killing chief minister should be here on the ground of punjab to control the situation to give the impression that chief minister is very much concerned and even if chief minister is not here at least the minister should be visiting uh, at least amritsar to control the situation to maintain the law and order just because they are the elected representatives yes shivangi All right. Uh, thank you, Amandi, for getting those details there. Uh, Sudhir Suri's last rites are underway right now. Thousands gather for Suri's last rites and to pay their last. respects amandeep uh, is getting us the visuals as well and we'll be going back to him as we get more updates dila ab mere saath hai sab koi janta mera saath diya hai mera parivar saath diye hai sab ko jeet hi mera jeet hai jo vikas nahi hua hai Union Finance Minister Nirmala Sitharaman hinted at the possibility of the center considering restoring statehood to Jammu and Kashmir and the hint came about when the finance minister spoke on taxes of at least 42% further stating that Jammu and Kashmir might become a state as well That finance commission said now you raise it to 42% which means the center will have lesser amount in its hand Prime Minister Modi, without a second, they have thought about it, fully accepted that Finance Commission, and that is why today states get 42 percent of the amount now reduced by 141 percent because J and K is no longer a state. 
PM Modi campaigned in Himachal Pradesh ahead of the polls to be held in the state. The Prime Minister called the Congress a guarantee of corruption and nepotism and targeted the Aam Aadmi Party as the most corrupt in the guise of being Imandar as he campaigned for the BJP at Solar. बिहार का हिमाचल चुनाव बहुत खास है खास इसलिए क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट सिर्फ आने वाले पांच वर्ष के लिए नहीं है Top headlines at half past 2 seven seats across six states in the fray the stakes are high as counting of votes gets underway It's a close contest between the BJP and the TRS all eyes on Munugode by poll results Race for Gujarat intensifies Prime Minister Modi to kick start Gujarat campaign today BJP swings into mission mode releases manifesto for Himachal Pradesh polls Anger over slain Hindu activists murder in broad daylight Sudhir Suri's last rites underway No end to stubble burning national capital continues to choke witnesses 40 to 50% rise in patients Finance minister makes a big statement on Jammu and Kashmir says center mulling restoration of state status विधानसभा से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों मित्रों सबसे पहले तो ये देवभूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं मैं गुजरात से आया हूं पूरे देश भर में घूमता हूं पार्टी के अध्यक्ष से नाते अरुणाचल से लेकर कन्याकुमारी तक कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारसा के लेकर कामाख्या तक पूरे देश में घुमा हूं ये भूमि को पूरा देश सम्मान के साथ देवभूमि कहता है क्योंकि यहां देवी देवता स्वयं निवास करते हैं मगर मैं अपने हिमाचल को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहता हूं कि यही प्रदेश है जिसकी वीर माताओं ने आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा बेटे सीमा पर देश की रक्षा के लिए यही भूमि है जिसने पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को भारत को भेंट करने का काम ये मेरे हिमाचल की वीर भूमि विक्रम बत्रा और कई सारे नौ निहाल जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया बलिदान कर दिया यही वीर माताओं ने अपने नौ निहालों को हंसते हंसते तिलक कर कर भारत मां की रक्षा के लिए भेजा है इसलिए ये वीर भूमि और इस प्रदेश की वीर माताओं को भी मैं बार बार प्रणाम कर कर मेरी बात की सुन मित्रों बाकी सारी बातें जाने दीजिए मैं बताऊंगा बाद में मगर कांग्रेस वाले आए राहुल बाबा तो आने वाले नहीं कई पैदल मार्च कर रहे हो मगर कांग्रेस वाले आए तो उनको इतना पूछना कि भैया हमारे वीर भूमि के जवानों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि 40 साल तक हम मांगते रहे हमें वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया मुझे बताओ भाइयों ये अधिकार है या नहीं है देश के जवान का जो जवान माइनस तैतालीस डिग्री टेम्परेचर से लेकर प्लस तैतालीस डिग्री टेम्परेचर तक बर्फ के गिरे हुए पहाड़ों से लेकर 
कच्छ के रेगिस्तान तक मातृभूमि की रक्षा करता है उसको वन रैंक वन पेंशन के लिए चालीस चालीस साल तक मांग करते हुए रखा और हिमाचल वालों मोदी जी हमेशा कहते हैं मैं तो हिमाचल का ही हूं और मुझे से ही आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में 2015 में उन्होंने वन रैंक वन पेंशन देने का काम पूरा कर दिया अब तक इकतालीस हजार करोड़ रुपया सेना के परिवारजनों के सेना के परिवारजनों के बैंक अकाउंट में जमा होने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारत समग्र विश्व के अंदर एक मजबूत देश बनकर उभरा है आज हम विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बने हैं राहुल बाबा आप ग्यारहवें नंबर पर छोड़कर गए थे ग्यारहवें नंबर पर भी आप नहीं लाए थे अटल जी सोलहवें से ग्यारहवें पर लाए आपने उपकार किया कि सोनिया मनमोहन ने ग्यारहवें से नीचे नहीं गिराया और मोदी जी आए मोदी जी से मोदी जी ने आठ ही साल में देश की अर्थव्यवस्था को ग्यारहवें नंबर से पांचवें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया आत्मनिर्भर भारत आज मोदी जी जब नौ सेवा सेना का लड़ाकू जहाज लोकार्पण करते हैं और सालों से ब्रिटिश साम्राज्य का क्रॉस नौसेना के चिन्ह के अंदर था उसको हटाकर शिवाजी महाराज का वीर शिवाजी महाराज का चिन्ह लगाते हैं तो भारतीयों का हृदय गद गद हो जाता है दुनिया के अंदर उत्पादन का हब मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत है प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया माताओं भाइयों बहनों दस साल तक कांग्रेस की सरकार थी सोनिया मनमोहन की सरकार थी आए दिन पाकिस्तान से ये आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे पैरों से अपमानित करते थे मगर ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलती थी चौदह में मोदी जी बने देश के प्रधानमंत्री फिर से पाकिस्तान ने उड़ी और पुलवामा में हमला किया मगर पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है भाजपा की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री मोनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है नरेंद्र मोदी है नरेंद्र मोदी दस ही दिन के अंदर दस ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेकर अपने जवान वापिस आ गए पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी ने एक संदेश भेज दिया कि भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं भाई नतीजे भुगतने आजाद हुए तब से राहुल बाबा के परनाना ने गलती की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने गलती की थी धारा 370 सौ संविधान में डाल दी जिससे जम्मू कश्मीर हमारा प्राण से प्यारा जम्मू कश्मीर भारत के साथ अतूट बंधन से जुड़ता नहीं था मुझे बताओ जसवा प्रागपुर वालों धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी जरा जोर से बोलो हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी 
ये जवाहरलाल जी डालकर गए थे सत्तर साल तक कांग्रेस गोदी में रखकर बच्चे की तरह उसको सहलाती रही मगर हटाने का नाम नहीं देती थी आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया पांच अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 और पैंतीस को समाप्त कर दिया और हमारा जम्मू कश्मीर महाभारती का मुकुट बने आज गौरव के साथ लोकतंत्र और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है हमेशा के लिए भारत के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और मित्रों मैं जब पार्लियामेंट में बिल लेकर खड़ा हुआ एक कॉम्युनिस्ट सपा बसपा ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी सारे इकट्ठा हो गए और काउ 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 को करने और धमकियां देते थे कि चुना मत धारा तीन सौ सत्तर को धारा तीन सौ सत्तर हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी अरे राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने की हिम्मत नहीं ये माताएं बहनें बैठी है मुझे बताइए देश के करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र भगवान श्री राम की जन्मभूमि हमारा अयोध्या वहां मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जरा जोर से बोलो पीछे तक बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था बाबर ने तोड़ा तब से लेकर आज तक लाखों लोग अपने प्राण नोछावर कर दिए अपने आस्था केंद्र के लिए मगर कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए वहां मंदिर बनाने का नाम नहीं देती थी आपने सरकार बदल दी मोदी जी की सरकार आ गई और मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया और वहां भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई और मैं कहकर जाता हूं युवाओं को जय श्री राम के नारे लगाते हो आप जनवरी 2024 की टिकट बना कर रखना रिजर्व करा कर रखना वहां राम लल्ला विराजमान हो जाएंगे माताओं भाइयों बहनों सत्तर सत्तर साल से देश की जनता हमारे देश की मुस्लिम बेटियां माताएं मांग करती थी कि ट्रिपल तलाक को हटा दिया जाए मुझे बताओ हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए मगर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में नहीं हटाती थी आपने मोदी जी को बिठा दिया मोदी जी ने लगे हाथों ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया अब बारी है कॉमन सिविल कोड की मैं आपको कह कर जाता हूं हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार रा दो हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा यहां कोई नहीं रोक सकता माताओं भाइयों बहनों कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में सभी राष्ट्रीय मुद्दों को देश को पूरा करने से रोका था ये काम करने का इस सारे मुद्दों को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है ये हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर एक लाख अड़तीस हजार घरों में गैस का चूल्हा और सिलेंडर भेजने का काम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर ने घर घर जल के अभियान के तहत हिमाचल के आठ लाख से ज्यादा परिवारों के अंदर 
नल से जल पहुंचाने का काम किया है और आयुष्मान भारत योजना और हिम केयर योजना के माध्यम से समग्र हिमाचल को पांच लाख तक का स्वास्थ्य का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है भाई कार्ड दिखाओ इलाज करो और घर पे जाओ एक जमाना था जब गरीब के घर में बड़ी बीमारी आती थी तो बाप ही कहता था बेटा रहने दो मैं तो बीमारी से मरूंगा और तुम मर जाओगे ऋण के बोझ से और बेटा भी बेचारा लाचार होकर देखता रह जाता था आज मैं हिमाचल के बेटे को कहने आया हूं आप श्रवण बन गए हो भाई कैंसर हो दिल का दौरा पड़े लकवा हो जाए लीवर ट्रांसप्लांट कराना है चिंता मत करिए पांच लाख तक का पूरा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी बूढ़े बाप का ढंग से इलाज कराना आशीर्वाद मिलेंगे और माताओं को कहता हूं अब गरीब माताओं को कि अपने बच्चों का भी ढंग से इलाज कराना पैसे की चिंता नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर करेंगे ये माताएं मैं अगर हिमाचल की बस में बैठ गया तो फटाक से कंडक्टर मुझे और विक्रम ठाकुर को कहेगा कि भाई लाओ सौ रुपया टिकट सौ रुपये की तो सौ रुपया मांगेगा देनी भी पड़ेगी मगर बहने आप अगर बैठ गई तो वो सौ की जगह पचास मांग लेगा और आपको पचास में ही टूरिज्म करा देगा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माताओं के सम्मान के लिए समग्र हिमाचल के अंदर यात्रा में पचास प्रतिशत कर दिया पहली बार हिमाचल सरकार ने अपने बजट का बीस प्रतिशत हिस्सा माताओं बहनों के लिए रिजर्व कर कर नारी शक्ति को प्रणाम करने का काम किया है मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत सात हजार बेटियों को शादी कराई बेटी अनमोल योजना के तहत एक लाख छत्तीस हजार नौ सौ बीस लाभार्थियों को इकतालीस करोड़ रुपया दिया कन्यादान योजना के तहत आठ हजार पांच सौ बेटियों को उनचालीस करोड़ रुपया खर्च किया गया है मैंने पहले बताया एक लाख अड़तीस हजार घरों में गैस भेजा और लगभग लगभग अन्य योजना के तहत 30 लाख लाभार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ढाई साल से अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करे माताओं भाइयों बहनों कोरोना आया सबको डर लगता था देश का क्या होगा मोदी जी ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया सुविधाएं दी बजट दिया और हमारे वैज्ञानिकों ने भी देश में सबसे दुनिया में सबसे पहले टीका बनाने वाले देशों में चंद देशों में भारत है टीका तो बन गया मगर 130 करोड़ लोगों को टीका कैसे देना ऐसी पहाड़ियों की चोटी पर टापू में समंदर में नदियों में जंगलों में गांव कस्बों में मोदी जी ने एक अभियान चलाया देश भर की सरकारों को साथ में लिया और आप सभी को दो दो टीके मिल गए ना भाई जरा हाथ ऊपर करो तो बूस्टर डोज भी मिला है ना मुझे बताओ माताओं चार आना भी पच्चीस पैसा भी देना पड़ा है क्या देना पड़ा है जयराम ठाकुर ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में टीका लगा दिया ना मित्रों यही नरेंद्र मोदी सरकार है जब टीका लगाने की शुरुआत हुई टीका लगाने की शुरुआत हुई राहुल बाबा ने ट्वीट किया कि मोदी टीका है मत लगाइयो मगर देश तो लगाने लग पड़ा बाद में राहुल बाबा भी अंधेरे में जाकर लगा कर आ गए अरे भाई जहां लोगों की जान चली जाती है वहां राजनीति क्यों करते हो इस प्रकार के संकट के सामने भी 
राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आती है उनको सर मानी चाहिए सर मानी चाहिए हम भी विपक्ष में रहे कई देश के संकटों के मामले पर कंधे से कंधा लगाकर कांग्रेस की सरकारों के साथ रहे थे क्योंकि जब देश का मामला होता है जनता का मामला होता है तब राजनीति नहीं करते राजनीति करने के सैकड़ों कारण Prime Minister Modi has visited a schedule to Gujarat ahead of the polls in the state wherein he would be attending a meeting um, and a mass wedding ceremony in Bhavnagar now the BJP national president JP Nadda as well as home minister Amit Shah would be leading the poll campaigns for the party in Himachal Pradesh with visits scheduled to Shimla Solan Nagarkot Nagarota Jaswant Pragar and Una Pakistan's government has revoked the ban on the telecast of Imran Khan's speeches. Now Pakistan's electronic media regulator PEMRA had earlier issued directives prohibiting any broadcast or free broadcast of any of former prime minister Imran Khan's speeches. A subscription system of $8 per month has been announced for the blue tick in Twitter with Elon Musk further announcing the decision to convert long form text to tweets. Union Finance Minister Nirmala Sitaraman hinted at the possibility of the center considering restoring statehood to Jammu and Kashmir and the hint came about when the finance minister spoke on taxes of at least 42% further stating that Jammu and Kashmir might become a state as well That finance commission said now you raise it to 42% which means the center will have lesser The news break coming in from a poll bank in Gujarat, where the former AAP leader has made a big cash charge on the Aam Aadmi Party. The former AAP leader Intranil Rajguru has hit out at the Aam Aadmi Party, saying that lots of cash has been coming in the poll bank state. So the former Cong, the former AAP leader and the now Congress Neta has made a big charge, saying that huge amount of money is reaching AAP office in Gujarat. so massive controversy in polbang gujarat uh, that's uh, in fact uh, the statement coming in from the former aap leader who says that lot of money has been coming in so a uh, question now arising as to where is this uh, funding coming from for the aam aadmi party in the polbang state of gujarat uh, the reaction uh, in fact that's uh, the sound bite as well coming in of the former aap leader let's listen into that sound bite of uh, indranil rajkur नहीं इसलिए पार्टी छोड़ी कि ये लोग बोलते हैं कि वो करप्शन नहीं करते हैं लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है अगर करप्शन नहीं होता है तो कहां से आता है मैंने देखा कि ढेर सारा पैसा आया कितना था अंदर वो पता नहीं लेकिन ढेर सारा पैसा आया मैंने पूछ भी लिया कि भाई कहां से आया कैसे आया पहली अक्टूबर को जब दोनों सीएम आए थे तो राजकोटी आए थे तब मैंने पूछ लिया कहां से आया तो इशारों में कह दिया कैसे हम लेके आए तो ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है सही मायने में इसलिए कांग्रेस में मैं आ गया कि कांग्रेस एक सही महीने में देश को गुमराह नहीं करती है देश को सच बचाने की बताने की हिम्मत रखती है मैं कांग्रेस देश का विचार और देश कांग्रेस के विचार से ये हमेशा मैं मानता था और आ, मेरे पिता के समय से कांग्रेस में हम रहे हैं कांग्रेस छोड़ने पे मेरा घर भी सहमत नहीं था मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए गया कि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि भाजप 
देश के लिए एक बुरी पार्टी है और उसको गुजरात में हराना जरूरी है तब जाके मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की कि शायद वहीं से हरा पाए लेकिन आम आदमी कि जिस तरह से मैंने फंक्शनिंग देखी जैसे बीजेपी मूर्ख बनाता है वैसे आम आदमी पार्टी भी लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करती है यह सही नहीं होता कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता था वो मुझे अच्छा लगता था और फिर से आज वही वहीं पे मैं आ गया हूं आम आदमी पार्टी लोगों को मूर्ख बना के न केवल सत्ता में आने चाहती है लेकिन भाजप को वहां सत्ता टिकी रहे बी टीम के तौर पे मैंने जिस तरह से उनकी टिकटों का समझा उनकी बातें समझी तो वहां पे मुझे ऐसा लगा तो मैं फिर से आ, मेरे अपने घर में आ गया हूं और बहुत अच्छा लग रहा है वेरी शॉर्ट ब्रेक बट लॉर्ड लाइंड ऑफ यू ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक इट्स अ क्लोज कॉन्टेस्ट बिटवीन द बीजेपी एंड द टी आर एस ऑल आइज ऑन द मुनू गोड़े बाईपोल रिजल्ट Race for Gujarat intensifies Prime Minister Modi to kickstart Gujarat campaign today. Amity has been ranked India's number 1 not-for-profit private university for 10 years with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. The National Investigation Agency filed a charge sheet against Dawood Ibrahim, a Chota Shakil and three others associates in connection with a terrorist network and organized criminal syndicate named the D Company accused of several terror activities in India. A terrorist linked to the LET was apprehended near Bandipura in Jammu and Kashmir. Now the terrorist was apprehended following a vehicle check near Chandragir and weapons and ammunition found being caught and the terrorist further confessed to being working on the directions of a handler from Pakistan. तराना के एक स्कूल के शिक्षक द्वारा वहाँ पर पढ़ने वाली बालिकाओं से एक गलत हरकत करने का मामला सामने आया था जिस पर से तराना में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर उक्त आरोपी Prime Minister Modi has visited a schedule to Gujarat ahead of the polls in the state wherein he would be attending a meeting um, and a mass wedding ceremony in Bhavnagar now the BJP national president JP Nadda as well as home minister Amit Shah would be leading the poll campaigns for the party in Himachal Pradesh with visits scheduled to Shimla Solan Nagarkot Nagarota Jaswan Pra and uh, continuously tracking the updates coming in on the bipol uh, results which are just trickling in and news coming in from mumbai where uh, rutuja latke has uh, from uh, the udhav thakre led shiv sena faction has won the andheri assembly bipoles in mumbai so the udhav faction candidate rutuja having won uh, by 66247 votes so remember the bjp and other parties had withdrawn nominations on this seat as a gesture to support rutuja latke So that's the update coming in. Rutuja Latke having won unopposed on the Andheri seat. Uh, we have Sandeep also joining us. Uh, Sandeep, take us through the updates you're picking up. See, since morning we are reporting over uh, the Andheri East constituency, and in fact, uh, the 19th round uh, of uh, counting is over, and uh, the ma the maximum votes have turned up in the favour of Rutuja Latke. That is 65,618 votes. Where is? 12721 votes for nota so definitely back to back update from the bipol elections happening in the state of maharashtra in fact now rituja latke has won we will be back after the break
PM Modi campaign in Himachal Pradesh ahead of the polls to be held in the state. The Prime Minister called the Congress a guarantee of corruption and nepotism and targeted the Amadmi Party as the most corrupt in the guise of being Imandar as he campaigned for the BJP at Solar. Our Himachal Chunao is very special. It's special because this time 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा The National Investigation Agency filed a charge sheet against Dawood Ibrahim, eight Chota Shakil and three others associates in connection with the terrorist network and organized criminal syndicate named the D company accused of several terror activities in India. A terrorist linked to the LET was apprehended near Bandipura in Jammu and Kashmir. Now the terrorist was apprehended following a vehicle check near Chandragir and weapons and ammunition found being caught and the terrorist further confessed to being working on the directions of a handler from Pakistan. BJP's candidate Aman Giri won by at least 32,000 votes for the Gola Goraknath bypolls in Uttar Pradesh. The BJP took the win at the Gopal Ganj bypolls with the party's candidate Kusum Devi taking up the win by at least 2,183 votes. TRS candidate KP Reddy continued to record a lead by a margin of at least 1,500 votes in the Munugode bypolls in Telangana following the fifth round of voting in the constituency. BJP candidate Bhavya Bhishnoi has won in the assembly bypolls, so the BJP candidate won uh, with a margin of 15,740. प्राइम who will be addressing a rally in valsad district very soon aur jaise hi pradhan mantri valsad mein pahunche wahan par logon ka hujum umad pada log pradhan mantri ka swagat kar rahe hain valsad mein ek jan sabha ko sambodhit karenge pradhan mantri aur uske baad bhavnagar mein bhi ek karyakram mein pradhan mantri shirkat karenge bhavnagar ka jo karyakram hai usme pradhan mantri एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे ये ऐसा विवाह कार्यक्रम होगा जिसमें 500 से अधिक ऐसी लड़कियों का विवाह संपन्न होगा जिनके पिता नहीं है तो इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के वलसाड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पहला दौरा है प्रधानमंत्री का गुजरात का जब से वहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद पहला दौरा है प्रधानमंत्री का और अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री सभा स्थल की ओर जा रहे हैं गुजरात में एक और पांच दिसंबर को दो चरणों में मतदान होना है 
मतगणना आठ दिसंबर को गुजरात में होगी और प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है गुजरात का चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और आइए अब Viewers, uh, wishes coming in over there. It's PM Modi's uh, mission in Gujarat. PM Modi will be addressing a public rally in Polebound, Gujarat, Valsad. He will also attend a mass uh, marriage ceremony later on in uh, Bhavnagar.